。少主任好。喂。哎，少主任。你好。嗯、呃，呃，下班啊？是。嗯、呃，晚上有空吗？我想请您吃饭。今天？可以。呃，那您能吃辣的吗？我都可以。那就听我安排，谢谢闪光。哎，来来来来，小钱怎么样？来来来来来来来来来来来，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。哎，少主任，嗯，您平时也穿这么正经啊？正经啊？还好吧，医生不是很严谨的职业嘛。我想穿的整齐一点，别人看到我的时候，我给他们的印象就是值得他们信任和依赖。可是这样很容易给别人距离感。习惯吧，改不了了。你经常来这种地方吃饭是吧？啊，嗯，我没什么钱请你去那种大饭店吃饭，所以就让你感受一下我们平时吃饭的这种氛围。而且你在国外待的时间长了，需要接一下地气。接地气儿挺好。为什么请我吃饭？嗯，我觉得之前有一些误解，我现在想明白了。邵主任的决定，嗯，是有道理的。我每天做很多决定，你说的这个决定是哪一个呢？反正我就是想让您放心，我不会辜负你对我的期望。还有就是，不管我在哪个科室，我都不会让别人说出半个字儿。邵雨涵带出来的人是不行。有没有那么严重啊？我没带过您几天，我在想，就算是未来的某一天，你成了哪个科室的骨干，这跟我的关系大吗？你是魏兰带出来的病，是他的功劳。我还是请教您问题吧，请吗？可以，可以，嗯。老板，你来了，要份脑花。你要什么口味的？生的。生的。谢谢。最近呢，我看了一些病例，是有关混合性胶质瘤的。一般病灶和脑组织都连接的非常紧密，所以在切除的时候，最需要注意的是什么？不是说请我吃饭吗？今天，嗯，开个小灶。你应该知道啊，混合性的这个胶质瘤实际上是少突状细胞瘤和星形细胞瘤啊，百分之八十五是发生在大脑半球髓质。嗯。它是往皮层生长的，对，和正常的脑组织浸润性的生长在一起，所以没有明显的边界。而且有时候少突状的细胞瘤，它会有钙化，会有囊肿，所以你做手术切除的时候，一定要非常的注意，不要损害到功能区。这儿，懂了没？嗯，老板。哎，来了，把这脑花冒一下，最辣的。这是您平时解剖的，您尝尝啊。好，这个你也尝尝。您自己吃就好了，我自己来，我饭量不大，谢谢。不行，我得把您招待好了。嗯。看你吃啊！嗯，你跑这么大老远来吃烤串，说实话，这个味道真的一般。你靠近那旁边吃不行吗？哪那么多话呀？吃。
，要不是你那条码。哟，这么巧啊！开那么好的车，那是你一个男朋友吧？什么男朋友？这一看就是专车司机。哪有人开这么好的车去开专车呀？那对专车司机还挺客气。你卡，新哥，你怎么在这儿啊？啊，我们那个碰巧路过，跟这边吃个饭。啊，树队也在，要不要一起？我我我不吃了，我吃完了。你们基地离这挺远的，怎么还跑这儿吃啊？这边这烧烤那肥牛特别肥，所以那个刚送你那司机是谁？不是司机，那邵主任。啊，这么大主任也这么闲。嗯，你没事。没有，我请邵主任去一个我平时常去的一个小馆子吃饭呢。啊，对了，我不是欠你一顿饭吗？要不然下次去那儿。你请我啊？嗯。你请我那就不能去小馆子了。行，那再加一顿。行，那就这么定了。我明天上早班，我先走了。好啊，拜拜，拜拜，不算。哦，不用了，我都到家了，你拿着吧。嗯，拜拜。原来你让我在这儿吃烤串，就是为了等米医生啊？哎呦，巧了。咋这么一般？是不怎么样？这烤的跟牛肉干似的，要不然打包吧，给李念他们。不怎么好吃，给他们拿回去。行，也算是一片心意。老板，打包。来让一下，让一下，让一下，让一下。主任，什么情况？说是从楼梯上滚下来的，头上有伤口，家里没大人，是邻居叫的救护车，患者一直在减退。为什么会摔倒？我怎么觉得他不光是摔倒了呢？木木，你看到我女儿了？木木木木，哎，你好，是这边吗？木木木木木木木，怎么了？木木，你醒一醒，木木。他有没有喝什么？他把弟弟喂当饮料喝了。快，准备抢救室，通知药房，需要大量阿托品。走走，快快。小朋友，能听见我说话吗？能听见吗？听见，听见，叫什么名字啊？默默。默默，默默，你今年几岁了？九岁。九岁，默默不要睡啊，不要睡，乖乖的，听话。疼。主任，要不要学后背学？要。准备席位，把 C R R T 也准备上。席位之后，进行活性炭鼻饲。医生，我我我女儿，我女儿她醒了吗？我们给她洗了胃，但是她中毒的程度比较深，现在还没有脱离危险。医生，求求你们，求求你们，救救我女儿！让我献血，让我干什么都可以。我们理解你的心情，但是迪迪威的毒性确实很强，孩子个体又小，我们会尽力抢救的，你也要有心理准备。孩子为什么会喝药啊？我一个人带孩子，又要打工，平时都是他一个人在家里待着，他肯定是把墙角那个饮料瓶子，他他装的是迪迪威，他当饮料他喝了呀，他。病人需要转到 ICU 进行监护，哭没有用，未来费用可能比较高，先筹钱吧，救还是有希望，毕竟人还在。就这么点药根本就不够啊！魏主任，阿托品是小剂量装的，不会备很多。我们药房就这些了，我已经找别的医院帮忙调了，但这会儿是堵车高峰。尽快啊！我们已经尽全力了。谢谢。怎么样
，就只有这么多药。慧春，这些药估摸着就一个小时的量，剂量根本不够。化验单结果怎么说？活性胆碱酶只有百分之二十，出现了严重的肺水肿，呈现呼吸功能障碍。把这些药全部给他用上。慢慢拿注射器，患者中毒中毒，首次用药三十毫克，持续用药，每五到十分钟用一次。好，米卡，一支阿托品注射只有零点五毫克，如果患者一直达不到阿托品的话，那不是得拍到明天啊？通知所有在休息室休息的人。过来帮忙！别得胖了，二姐啊！不胖了，没胖。十斤我没有，十斤我轻点啊！我绝对有。哎，你们先上车，我去和米生打个招呼。快快快，去急诊室帮忙！我们去多叫下人哈。主任，一组药已经用过了，肺部落叶没有消失。默默，默默，患者昏迷了，怀疑有脑水肿。主任，病人的肝功报告出来了，看一下。胆碱酶活性还是没有上升，转氨酶都接近四百了，要是肝衰就不好了。主任，去催下药。好。那还有几盒？好，把这个东西全够吗？快点。电话。什么电话？没空解释，救命的。第二组阿托品准备好了吗？这边。那剩下不多了。怎么办？我们我们总共需要三千名，现在只。现在只有五百瓶了，药正在从别的医院调过来，但现在全市都堵车，药根本无法及时送到。你把地址发我，给我一小时，我把药寄回来。哦，赶快发给他。喂，林念，你让罗婷送小赵回家，这边医院急需用药，我发你地址，你联系一下指挥中心，让附近的警车把药都送过来。找找还有没有漏的。好，谢谢。你那边还有药吗？没有了。还有药吗？没有了。你看，赶紧打电话问一下药到哪儿了。患者引发肝衰，已经进入昏迷了。这是三百瓶，还有一千瓶马上到
好。可以停止掰阿头皮了。木木的数据好转了，胆碱酶活性上升到百分之七十了。这小姑娘太牛了，她挺过来了。救了木木，大家辛苦了。谢谢警察叔叔。谢谢警察叔叔。各位辛苦。你怎么不找一个？离单位近一点，接着住。离单位近的房子都贵，我现在的工资又不高，要以我现在的工资租单位附近的房子，肯定得特别破。然后连卫生间都得是合用的。那可以合作。我现在就是合作，我不是和我的那个好朋友叶小满一起合租吗？但是他去国外了，所以我就觉得我自己一个人住太奢侈了。你要是经常半夜回家的话，搭车一定要小心。上回我姐姐有一女孩，就是因为搭车被人弄走了。哦，那那我现在下车。啊。<笑>航班号 U A 零八六，明天十三点四十到达
。走吧，师傅。你说你突然回来也不说一声。拜托你以后接人直接在出口等，哪有这样的？直接发个车厂定位，行李也不帮着拿。您不是有司机吗？非得使唤你弟。怎么着？使唤你委屈你了？没有，特别开心。行李呢？司机拉走了。怎么着，还让我拐两个电梯，自己拿着行李来找你啊？你赢了，上车。嗯、哎，我说你能不能把这墨镜摘了呀？这哪有太阳？呃，什么时候走啊？邢克磊，嗯，你是我弟吗？我刚落地，还没进家呢，我就什么时候走？想好了告诉你。你那信息不是群发的吗？我有病，我有必要让全世界知道我邢克瑶回来了吗？一周打扫两次，风雨无阻。怎么样，是不是跟样板间似的？还行吧，送你一朵小红花。你说你回来时间也不长，干嘛不住酒店？我年纪大了，想怀怀旧不行啊。行。哎呀，怎么样？想吃什么？我请客。我晚上有个宴会要参加。想跟我吃饭得排队，知道吗？三天以后预约吧。您这次回来这么突然，不会是为爸妈打前站吧？爸妈年底回来，我回来是公事。公司有一个新的产品要在国内发布，我回来盯一下。行，呃，没什么事儿，我走了。哎，过两天跟我吃饭啊。行。哎。还有米卡嘞，米卡米卡也算完了，你看这哥弄哪去了？哎呦，你看这哪有米卡呀？哎呦，有米卡，好样的！哎呀，这是谁？你看看他吧，连片子都是。表彰少了一个人啊，是吧？少谁啊？米卡都跟我说了，那天看见你也来急诊帮忙。这是什么时候？医生救人也需要表彰了。嗯，你这么说把我们都给骂了啊。说实话，我那天倒是挺惊喜的，当时我都有点束手无策了。还是米卡临危不乱，第一个坐下来掰瓶子。哎，别说，他那股淡定的劲儿啊，真的像当年的你。你少来啊！他一小姑娘哪像我？我又说的不是长相，感觉懂吗？感觉。我呢，就是想让他明白一点，做医生呢，要多一点理性。这点我不同意。我们医院叫做人心，这个“人”字呢，是医生救治病人的本能，这是理性无法给的，但是米卡身上有，很珍贵。三千，不够啊！我这差四万多呢。哎呀，我也是借遍了呀。不治，不治怎么行呢？医生说了，如果不治的话，会有后遗症的。哥，我求求你了，我就这么一个女儿，你帮帮我好不？喂，喂。
。小米啊，你到底租不租？你要不能一次性付一年，我我就租给别人了。借给你，米医生。密码我已经改好了，六个六。你好好照顾木木，这个钱不着急还。您别担心，我走了。来，邵老师，怎么就走了呢？今天的研讨会，大家对您的发言很感兴趣，他想着酒会上多跟您聊聊呢。明天还有两台手术，要先回去休息。好，下次见。行，下次见，再见。谢谢。谢谢吃饭了，刚听完你发言，现在准备走。嗯，一模一样。我记得你在国外的时候就是开这个车。你不也还开这款吗？东西，就是应该让舒文波来帮忙。哎呦，你就是要找舒文波帮忙，人家都够忙的了，还让人帮忙呢？那你怎么办？住哪儿？哎，要不然去我那儿住吧，再买个小床。我那儿应该放得下吗？应该能放得下。你那儿离医院太远了，而且说实话，真的太小。我决定呢，就回医院值班室凑合几天。顺便我就找着房子，然后这些东西，你帮我就先在你们家塞几天，好吧？嗯，那就搬吧，搬，走吧。
我最近吃素，这个鸡腿太腻了。哎呀，我这早上也奇了怪了，买这么多，不吃也浪费。哎，你们对我太好了。你卡记下了这份恩情，等以后我飞黄腾达了，一定报答。嗯嗯我和陈涛这儿手头还有点钱，要不你拿去交房租吧？不用啦，房子都被人租出去了。我觉得现在我住这个值班室挺好的，免费的 WiFi， 对吧？免费的热水，然后晚上洗澡的时候水还特别大，我还不用担心什么下水管道堵啊之类的问题。不好啊，那也不是长久之计啊，实在不行，你住我那儿去。别，你跟你妈在一起住嘛，我去不方便。谢谢了啊，亲爱的，我住的真挺好的，别操心了，是吧？嗯。别急啊，慢慢吃，爸爸买了好多香蕉啊。夏记者，又来找文波。楚文波已经好几天都不理我了，他发微信也不回。啊、哦，最近任务确实有点多，刚要出去。哦，是吗？嗯。怪不得呢。那天米卡搬家，本来想找他帮忙来着，结果问他有没有时间，他也不理我，害得我们两个女生搬的手都快断了。搬家？为什么搬家？嗨，米卡。傻瓜，把钱全都借给病人，交医药费了，自己反倒没钱租房子了呗。他搬哪儿？嗯，现在在医院值班室凑合着呢。我本来想说借他点钱租房子，结果他不要，他说什么如果不是活不下去了，他绝对不借钱。你俩关系不是挺好的，还是这样？挺好的，我们俩中学的时候就是同桌。但我太了解他了，他这个人吧，不愿意诉苦，跟家里也都是报喜不报忧的，所以啊，我就赶紧帮他找一个便宜又方便的房子。陈队长，我先走了。啊。嗯。帮我转告一下舒文波，上次是我不对，下次不会这样。不行就换一个。我不，我就喜欢这块木头。对对对对对对对对，你哎，你你这大包小包的，你准备住医院了？那我不还没找到房子吗？哎，我看你都找了一周了，怎么样了？哎呀，全市所有的小区基本上都给我找遍了。如果医院把我开除的话，我都可以当房产中介了。我看也行。哎，不过说真的，一套合适不？要么太贵，要么太远。有一套觉得还不错，结果进去一看，装修。实在是太破了，我要自己再弄一遍的话，等于又加了一个月房租，那就算了。哎，我这有套合适的。你你的房子啊？不是我朋友的，正好要出租，带你去看看。多少钱啊？太贵了，我付不起啊。你这就是掉钱眼里了，看看又不花钱。你你快点收拾，我在外面等你。你换好衣服，我们就走啊。我进去换衣服了，快快快快快，在门口等你啊。啊！哦，哎，应该就是这附近吧。环境的确
挺好的啊。对啊，位置也好，离音乐还近。十九度。三十九度，不，这不是你朋友房子吗？你没来过啊？没来过，他新买的。哦，那我帮你看看。啊，不用不用不，那那那那那看到没看到没？二层，二层。哦。哎呦，哎，你朋友都这么放心把钥匙给你啊？啊，随时看房，方便，而且全权委托给我了。哦。噔噔噔噔。怎么样？这样就是一套小复式，分楼上楼下两层。你看啊，这个一楼呢就是客厅、厨房、卫生间。哎，你看这个厨房，哦哟，看着我就想拥有。你看这个，早上你做做早餐什么的，你就不用点外卖了。这是比我之前看的都要好啊！那可不，南北通透，大落地窗，交通又便利。对吧？位置又好，出东门就是那个购物中心，离咱医院也就三站地儿。小区的那个绿化你也看到了，多好呀！而且房东也说了，他其实想做的呢，就是楼上的那间卧室。平时反正也不怎么住，相当于你花一份的钱把整套房子都租下来了，多合适，便宜你了。是挺好的，可是三千五哎，还是有点贵。这还贵啊？我们每个月才挣多少钱，心里没点数啊。行，那我再问问他，看能不能便宜点。你帮我问问。哎，这间书房不租的，平时也不要打开，里头有房东的心头好。那你这个朋友他平时不会回来住吧？呃，不住不住，他呀主要就懒得搬东西，就都放里头了，然后当个仓库用。你不用管，好。他想租的是楼上的那间卧室，上去看看。好。哎呦，他回消息了啊，说最低三千，不能再低了。可以啊，三千正好在我的预算范围内。行。呃，不过，他有个条件。嗯，说。呃，虽然你只租了这一间卧室，可是整套房子的卫生都要你来打扫，还有水电气他都不管，都算你的。没问题啊，那我本来就一个人住，虽然只租了一间房，但是这是我应该做的，没问题。那就成交，<笑>小单生意就成功了。<笑>不错吧？哎，那就说好了，房租呢就从下个月开始算。我朋友也说了，过几天呢你就可以开始搬东西往里头住了。你窝在那个医院的休息室睡不好。啊，你朋友人也太好了，你替我谢谢他啊。哎，他是做什么工作的？他他做什么的来着？哎，算是公务员吧。我刚才看他房间里面有好多那种健身器材啊什么的，我以为他是什么运动员、军人什么。公务员嘛，这不每天都得坐着。我就跟他说啊，你这样不行，你得多锻炼锻炼。但他呢，又不想去健身房，所以就买了一堆什么乱七八糟的那些东西，就在家里锻炼了。哎，那我不用跟他见一面吗？签个合同什么的，对吧？他不需要跟我确认一下吗？这这不用，这不信任我吗？再说了，你又是我的同学同事，跑不了。所以呢，定金都不用你付了，你呢就每个月把房租转给我，我再转给他就行了，怎么样？帮了你个大忙啊！多我请你吃饭，你就不用请我吃饭了，你又没钱。你如果真想帮我忙呢，哪天我需要换班，你帮我个忙就行。没问题，坐着。哎。
我有句话不是耽误大家，咱咱俩这任务都执行完了，咱俩就回去呗。那在这兜三圈了，要不陪你下去跑一会儿？您能不能别说话了？哎，谢谢。哎哎，停停停停停！哎，米医生，米医生，你怎么在这儿？我就说看着想你。那什么，我在附近执行任务。哦。哎，我听说你好像在找房子是吧？我我对这块比较熟，要不然我推荐一下。不用了，我已经找好了，就在附近。这这附近啊。那应该还挺贵的。哦，我遇到了一个特别好的房东，还挺幸运的。他们没要我押金，租金也挺便宜的。这么幸运啊？那也算是遇见好人了。好人一生美丽。我打算回来好好谢谢他。你住在哪个小区啊？要我们帮你把东西送过去吗？不用不用，很近了，就前面紫金小区。哦，紫金小区，那不是我跟你那时。怎么弄的呀？都脏了，车呢？啊！我老打打人家。那我先走了，你们忙吧。哎哎，再见。拜拜。哎，不是行为，你打我干什么呀？打你还需要理由吗？不行，哪那么多话？向来准时，没迟到吧？没有。Miss， 给给你来一杯。呃，不喝了，开车来。给来杯水。谢谢。嗯。真巧哈、啊，没想到在酒会能碰见你，结果还差点上错车。这么多年，你还开着那款车呢？车吧，代步工具，这再换的话太麻烦了，还得再试一个。算了。我回来本来想约魏师姐还有一千他们先聚聚，没想到先碰到你了。你什么时候回来的呀？两个月吧。有两个月，嗯，哦，不是说约我聊事儿吗？哦，对，你看一下这个，是我这，这个是我们公司新的产品线。简单的说呢，就是神外术前规划系统，可以帮助医生选择最佳的手术工具，还有最优的手术入路，也可以手术模拟。嗯，这我有所耳闻。这方面好像还是蛮有市场潜力的啊，但是竞争很激烈，对吧？对，我们公司这个规划系统呢，已经拿到了 FDA 的认证，未来还会跟导航整合。中国市场呢，是我们最重要的市场。这次我回来，就想找一批有分量的神外医生，率先的使用我们的产品。你是想让我给你做背书？我就是想让你了解一下我们的产品。啊，了解了解，了解好了，我给你答复好吗？但是说实话，最终能不能用呢？我真没办法给你打保票。我知道，公事公办嘛。我对我们的产品很有信心，你放心，我不会因为我们是老朋友为难你。你呢，就只需要站在一个专业的神外医生的立场，来判断我们的产品就行了。成，有你这话我就放心了，答复你啊。
，谢谢。啊，对啊。嗯，那个时候，我们经常在学校附近的酒吧听这首歌。哎，你知道吗？你那时候最厉害的时候，就是能在酒吧里写论文。很久以前的事儿了，不太记得。哎，你刚才是不是说你有事儿啊？一会儿你要有事儿，你就先走吧。嗯，还真得走了。那我看好，打不你。再给我来一杯。早餐时间，快去吧！吓我一跳。给我拿。啊。叶山，我都听说了，你现在是省外少指人最得力的干将了。哎呀，哪有那么夸张？只要你努力工作，少指人是看得见的。你最优秀。嘿，来，喝喝这个吧。我刚才怕太凉，都捂好了。好喝啊！我最喜欢喝这个了。爱喝我就天天给你买。<笑>是你自己更想喝吧？哎呀，别碰！不至于吧？打这么重？我昨天本来想约你吃饭，给你发了十几条微信你都没回，感情就是做这个去了。给谁的？给我的吗？并不是。严山。我这好不容易今天没有早班，特地起了个大早给你准备爱心早餐。你看，我这黑眼圈都到这儿了。<笑>那你就好好上班，早点休息。您不是赶紧走，赶紧走，我赶紧走。哎，米卡。哟，今天那么早？哎，早，早早早。你又给你的燕山买早饭去了？我自己要吃，顺便买的。顺便。哎，对了，你那房子住的怎么样？挺好的，现在就差再补一些零零碎碎的东西了。比如呢？比如，插个地垫儿，插个挂烫机。行。行什么行？你给我买啊！我我得买早餐。没事，大妈，你安心休养就好啊，放宽心。张扬。三床的病人还是有危险，路压太高了啊
，把所有的检查呢，全都按我刚刚说好的去安排。有什么问题找我。工作，明白。徐先生，来趟我办公室。贾丽早晨跟我说你来了我办公室是吧？嗯，我看你每天早上都来不及吃早饭，就做了一些饼干。昨天花了多长时间写评语？呃，差不多一个小时。嗯，那这个月的考核每天安排时间复习了吗？有空我就会看书。有空。那做这盒饼干，又花了多长时间？小丽，哎，孙明，找我一下啊！有好吃的，把这盒饼干拿去给大家分了。看起来还挺好吃的，正好我跟老赵还没吃饭，谢谢主任。把你的精力和时间放在该放的地方上。知道了。不要只跟我说知道去做，否则只是嘴皮子，到头来自己感动自己。我会努力的，邵主任。不工作吗？燕山，不论是有机青石，还是小米粥，一会儿今天的饼干，谢谢你的用心。去忙吧。明卡，哎，你说说说，哎，这挂糖精哪来的？哦，那个啊，之前那个房东留在老房子里的，他用不上，正好缺一个嘛，拿着先用呗。那门口的 D D 二呢？那个之前就在鞋柜里啊，你没看见，顺手给你拿出来了。这么巧？巧什么巧？哎，我发现你这人也真是奇奇怪怪的啊，遇到这么好的事儿，你还疑神疑鬼的。啊，没有，这怎么想什么来什么呀？哎，我这来人了，我我先不跟你说了，不跟你说了，拜拜拜拜拜拜拜拜。哎呦，这个房东真好。你脖子不舒服吗？没事，我还摸一下就好了。你是不是跟房东说我电焊包坏了？啊？啊什么啊？今天快递送来一个新的电焊包，是房东送的吗？呃，我跟他说了一下，应该是吧。这人怎么那么好啊？那那你替我谢谢他，你要不然把把他电话给我，我我直接打电话谢谢他也行。呃说一句就好，那你一定帮我转达啊。
就这么定了啊，房子你租给妮卡，这桌火是我帮。可以是可以，不过你既然要帮他，为什么不直接跟他说呀？管着吗？呃，还有啊，他有什么需要的，别告诉我。一个月，一个月伙食，没问题。不过说好了啊，这个伙食从房子租出去开始就得算。行。比较干燥嘛，保湿这一次两次可以说是巧合，这三次四次五次这这岂止啊？太诡异了！对呀，我基本每一次我去什么，第二天马上就送到了，有时候是快递，有时候直接就放家里了。你那个房东会不会在偷窥你？你一开始跟我说你租这房子的时候，我就觉得不对劲，哪有这么好的事儿啊？这么大的房子这么便宜，现在看吧，人家连你一举一动都知道了。你这肯定有鬼，你你知道酒店里会有人装那种真空摄像头吗？就是噔噔噔。哎，你的意思是说我们现在说话，那人家都能听见是吗？我觉得这个房东。事儿我只在医院里面提起来过，人小孩说我皮肤干，然后我就跟陈涛说，我说我该敷面膜了，不不是，你跟谁说？我跟陈涛说。陈涛，我知道了，是陈涛。陈涛什么呀？他喜欢你，他要追你。什么东西啊？不是，你想想啊，这样就全说通了。陈涛他把这房子便宜租给你，他就知道你住哪儿，他又知道密码。还知道你平时有什么困难，所以把这些东西都都都全都搬到这儿来了。不不不不，陈涛喜欢许岩山这件事情，全世界都知道。不，而且陈涛不可能有房子，他跟他爸妈住在一起，这不会是他的房子的。那他就是跟他朋友租的。你们俩是一个部门的，天天朝夕相处，那说不定就日久生情了呢。他追许岩山就是一个幌子，他其实真的喜欢你。哟，哎呀，不是吧？我都把他当哥们儿的，好像是有点怪怪的啊。云云，我明天得跟他说一下这个事儿。嗯。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，早上好，加油。给我的啊。本来是给许元山买的，但他说他今天已经吃过了，我就拿回来了。估摸着你应该没吃吧？别浪费，吃吧。嗯、我知道了，是陈涛，他喜欢你，他要追你。
跟你说一下啊，我几年之内是不会谈恋爱的。饭后消化的啊，这个你还吃？好，加点这个，你们加点这个。我不想吃嘛。吃。馒头要不要？不要。水果呢？香蕉、苹果。苹果吧。行。这个回答。香蕉不要了吗？其实少主任也没有什么别的意思，这谁都有做的不够好的时候。你看我就经常挨骂，还不是该干嘛干嘛。你呀、啊，不用太担心。那不一样。你就是太敏感，这点你得学习米卡。怎么？你的承受力就很强啊。还有吗？你有一种特别的魅力，经常让人。注意不到你的性格。你小子刚才最后一轮的反应速度可以啊，最近训练效果非常明显、啊，还行还行。哎，你的表情，哎呦，米卡刚说了，几年之内都不考虑谈恋爱。啊！你说现在这姑娘都怎么想的？二十多了，只想工作不想恋爱，这不有问题吗？那那不跟你一样吗，兄弟？对对对，那好对上次要给你介绍对象，然后你硬是给拒绝了，那把他气坏了。是啊，谁不知道你爱情圈底？哎呦，想跑楼了是吧？我跟你说，陈涛真的不喜欢我，嗯，但是我还是觉得这个房子有问题，所以吧，我还是有点害怕，所以吧，我就想让你陪我住几天。我陪你住是没问题的，但是不能从根本上解决问题啊。我可以找个人帮你排查一下，你想找他就找他，别说是帮我好吗？我就是帮你的，我也谢谢你。喂。你怎么了？你别慌，我这可能有个大案子。你在哪儿？周围都有谁？站在原地别动，我现在就过来。啊。房东有问题，房东没错，他可能是个变态。你说我们邢队是变态？那你你说什么呢？不是，这是我们邢队住的房子。他他怎么成你房东了？不是是是是是我我房东。你说这房子是邢克磊的？对呀、啊。我知道了，谢谢你。
我去！哎，邢队啊，这段时间你不值班，怎么也在队里待着？我乐意，管着吗？我这不关心你吗？喂，哎，米卡说家里停电了，不知道什么原因。他今天晚上值夜班，等晚上回去黑溜溜的，他一个人害怕。哦，行，我来解决。哎，行了，你昨晚上哪儿去啊？管着吗？我管不着，反正你开车注意安全。房东啊，不是你不打算解释一下你为什么会在这儿吗？你怎么会在这儿？不是你，你你怎么在我家呀、啊？我租的这儿。反正房子空着，我租出去赚点钱，这有问题吗？就这么简单？就这么简单。那送来的那些东西是怎么回事？满足客户的需求，我又没让房东买，那只能说明我服务的很到位。要不这样，你问问陈涛，我也不知道这房子是租给你的，要不然那些东西我也不会买。我问他有什么用啊？我问过他，他也没说房东是你、啊，是吧？光吃啊，记没记住啊？不管发生什么事儿，都不能说这个房子是我租给他的，就算被发现了，也打死不承认。哎，行行，对你想的挺周全的，什么可能性都被你想到。那是我是干什么的？就是新客来的，但是他不知道租给了我，不是吧？这么巧呀？嗯，陈涛跟他说的是一样的，我觉得应该没错。那万一是新客来，早就跟他串通好来套路你呢？套路我？啊？图什么呀？图你呀？图我？我又不是你，你是著名美女主持人是吧？我就是普普通通一个小医生。他图我什么呢？有你这么自黑的吗？是陈涛说的，说有的时候我的性别都模糊，我可不希望自己自作多情。哎呦呦呦呦，你还不自作多情呢？也不知道是谁心心念念人家特警哥哥好长时间。哎，反正都是特警，要不你跟邢克雷好算了。哎，这这分明就是两个人，好不好？这谁也替代不了谁的。<笑>你这么多年不谈恋爱，不是真的就为了那个特警哥哥吧？胡说。